നമസ്കാരം നഴ്സസ് മോട്ടീവ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് സ്റ്റേണം നോക്കാം സ്റ്റേണം എന്ന് പറയുന്നത് തൊറാക്സിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഗ്രീൻ കളർ ടൈ പോലെയുള്ള പാർട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേണം എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേണമിനെ പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് ബ്രസ്റ്റ് ബോൺ ഇതൊരു ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നാറോ ബോണാണ് അതായത് പരന്നിട്ടുള്ള ഇടുങ്ങിയൊരു ബോണാണ് ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തൊറാക്സിക് വോളിൻ്റെ ആൻറ്റീരിയർ പാർട്ടിൽ സെൻ്ററായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വെറും പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ അഥവാ ആറ് ഇഞ്ചസ് ആണ് ആൻഡ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ത്രീ പാർട്സ് ഇതിന് മൂന്ന് പാർട്സ് ഉണ്ട് ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള സുപ്പീരിയർ പാർട്ടിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മാനുബ്രിയം മാനുബ്രിയം എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡ് മീനിങ് ഹാൻഡിൽ ലൈക്ക് എന്നാണ് ഹാൻഡിൽ പോലെയുള്ള പാർട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ മാനുബ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ മിഡിൽ പാർട്ടാണ് ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് പാർട്ട് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ബോഡി ആൻഡ് ദ ഇൻഫീരിയർ അഥവാ സ്മോളസ്റ്റ് പാർട്ട് ഏറ്റവും താഴെയുള്ള പാർട്ടിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സിഫോയിഡ് പ്രോസസ്സ് സിഫോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡ് മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വോഡ് ഷേപ്ഡ് എന്നാണ് സ്വോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ വാള് പോലെ ഓക്കെ ഇനി അതിൻ്റെ നോട്ട്സ് നോക്കാം ദി സ്റ്റേണം ഓർ ബ്രസ്റ്റ് ബോൺ ഈസ് എ ഫ്ലാറ്റ് നാറോ ബോൺ ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദി സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി ആൻറ്റീരിയർ തൊറാക്സിക് വോൾ ദാറ്റ് മെഷേഴ്സ് അബൌട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓർ സിക്സ് ഇഞ്ചസ് ഇൻ ലെങ്ത് ആൻഡ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ത്രീ പാർട്സ് എന്താണ് സ്റ്റേണം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് ബ്രസ്റ്റ് ബോൺ അത് ഫ്ലാറ്റാണ് പരന്നിട്ടാണ് നാറോ ആണ് അതായത് ഇടുങ്ങിയിട്ടാണ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദ ആൻറ്റീരിയ തൊറാക്സിക് വോളിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മെഷറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ അഥവാ ആറ് ഇഞ്ചസ്സാണ് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ത്രീ പാർട്സ് മൂന്ന് പാർട്സ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും മുകളിൽ മാനുബ്രിയം നടുക്ക് ബോഡി ആൻഡ് താഴെ സിഫോയിഡ് പ്രോസസ്സ് സിഫോയിഡ് പ്രോസസ്സാണ് ഏറ്റവും ചെറുത് ഏറ്റവും വലുത് നടുക്കുള്ള ബോഡിയാണ് പിന്നെ ഏറ്റവും മുകളിൽ സുപ്പീരിയർ പാർട്ടിലുള്ളത് മാനുബ്രിയം ഇനി നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ സ്റ്റേണത്തിനെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേണം ടിപ്പിക്കലി ഫ്യൂസ് ബൈ ഏജ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അതായത് ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേണത്തിലുള്ള സെഗ്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാം ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റേണം ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ വേർട്ടബ്രൽ കോളത്തിൻ്റെ അകത്ത് അഞ്ച് സേക്രൽ വേർട്ടബ്രേ ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു സേക്രം ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്നും അതുപോലെ നാല് കോക്സിജിയൽ വേർട്ടബ്രേ ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു കോക്സിക്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്നും അതേപോലെ സ്റ്റേണത്തിൻ്റെ അകത്തും എട്ട് സ്റ്റേണ ബ്രേ ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ബോഡി ഫോം ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റേണത്തിൻ്റെ ബോഡി ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഓക്കെ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കണം ആൻഡ് ദ പോയിൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ ആർ മാർക്ക്ഡ് ബൈ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് റിഡ്ജസ് ഈ ഫ്യൂസ് ചെയ്ത ആ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വരമ്പ് പോലെ ആ പിക്ചറിൻ്റെ അകത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതിൻ്റെ ബോഡിയിൽ കുറേ വരമ്പ് 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 പോലെയുള്ളത് അതെല്ലാം ഇത് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ ഫോം ചെയ്ത റിഡ്ജസ് ആണ് അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ആൻഡ് ദ പോയിൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ ആർ മാർക്ക്ഡ് ബൈ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് റിഡ്ജസ് ഇതിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലത്തെ പിക്ചറിൽ ആ ബോഡി പാർട്ടിൽ കുറേ വരമ്പ് വരമ്പ് പോലെ കണ്ടോ പിക്ചറിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് തെളിഞ്ഞ് കാണുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് റിഡ്ജസ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്താ പറയുന്നത് ദ ജംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദി മാനുബ്രിയം ആൻഡ് ബോഡി ഫോംസ് ദ സ്റ്റേണൽ ആംഗിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മൂന്ന് പാർട്സ് ഉണ്ട് മാനുബ്രിയം ബോഡി ആൻഡ് സിഫോയിഡ് പ്രോസസ്സ് ഇതിൽ മാനുബ്രിയം ബോഡിയും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ജംഗ്ഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്റ്റേണൽ ആംഗിൾ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള മാനുബ്രിയത്തിൻ്റെ സുപ്പീരിയർ പാർട്ടിൽ ഒരു ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ട് ഒരു കുഴി പോലെയുള്ള അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സൂപ്രാ സ്റ്റേണൽ നോച്ച് നെക്സ്റ്റ് എന്താ ലാറ്ററൽ ടു ദി സൂപ്രാ സ്റ്റേണൽ നോച്ച് അതായത് സൂപ്രാ സ്റ്റേണൽ നോച്ചിൻ്റെ ലാറ്ററൽ ഭാഗത്ത് സൈഡിലായിട്ട് ആർ ക്ലാവിക്കുലാർ നോച്ചേഴ്സ് ക്ലാവിക്കുലാർ നോച്ചസ് അതായത് ക്ലാവിക്കലിൻ്റെ മീഡിയൽ എൻഡ് അതായത് നടുക്കുള്ള ഭാഗം വന്നിട്ട് ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ
നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് സിഫോയിഡ് പ്രോസസ്സ് നോക്കാം ദ സിഫോയിഡ് പ്രോസസ്സ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഹയാലിൻ കാർട്ടിലേജ് അതായത് സിഫോയിഡ് പ്രോസസ്സിൽ ഹയാലിൻ കാർട്ടിലേജ് ഉണ്ട് ഡ്യൂറിംഗ് ഇൻഫെൻസി ആൻഡ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഓക്കെ ഇൻഫെൻസി ആൻഡ് ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ സിഫോയിഡ് പ്രോസസ്സിൽ ഹയാലിൻ കാർട്ടിലേജ് ആൻഡ് ഡസ് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓസിഫൈ നാൽപ്പത് വയസ്സ് വരെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇത് ഓസിഫിക്കേഷൻ നടക്കുന്നില്ല നോ റിബ്സ് ആർ അറ്റാച്ച് ടു ഇറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പിക്ചർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും സിഫോയിഡ് പ്രോസസ്സിൽ ഒരു റിബ്സും പോയിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല ബട്ട് പക്ഷേങ്കിൽ ദ സിഫോയിഡ് പ്രോസസ്സ് പ്രൊവൈഡ്സ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഫോർ സം എബ്ഡോമിനൽ മസിൽസ് എബ്ഡോമിനൽ മസിൽസിന് ഇതൊരു അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് ഈ സിഫോയിഡ് പ്രോസസ്സ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി ഇൻകറക്റ്റ് പൊസിഷനിങ് ഓഫ് ദി ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് യർ റെസ്ക്യൂവർ ഡ്യൂറിംഗ് സി പി ആർ മേ ഫ്രാക്ചർ ദി സിഫോയിഡ് പ്രോസസ്സ് അതായത് അതായത് സി പി ആർ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് സി പി ആർ കൊടുക്കുന്ന ആൾ റെസ്ക്യൂവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി പി ആർ കൊടുക്കുന്ന ആൾ അവരുടെ കൈ കറക്റ്റ് പൊസിഷനിലല്ലെങ്കിൽ ഈ സിഫോയിഡ് പ്രോസസ്സിന് ഫ്രാക്ചർ സംഭവിക്കും അങ്ങനെ ഈ സിഫോയിഡ് പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ ഇൻറ്റേർണൽ ഓർഗൻസിൽ കയറിപ്പോകും ഓക്കെ സി പി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കാർഡിയോ പൾമനറി റെസസിറ്റേഷൻ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഫണ്ടമെൻ്റൽസിലും പഠിപ്പിക്കും ഫസ്റ്റ് എയ്ഡിലും എല്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് അത് അത് പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കാർഡിയോ പൾമനറി റെസസിറ്റേഷൻ ഒന്നും കൂടി പറയാം ഇൻകറക്റ്റ് പൊസിഷനിങ് ഓഫ് ദി ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് എ റെസ്ക്യൂവർ ഡ്യൂറിംഗ് സി പി ആർ മേ ഫ്രാക്ചർ ദ സിഫോയിഡ് പ്രോസസ്സ് ഡ്രൈവിങ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു ദി ഇൻറ്റേർണൽ ഓർഗൻസ് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്താ പറയുന്നത് ഡ്യൂറിംഗ് തൊറാക്സിക് സർജറി ദ സ്റ്റേണം മേ ബി സ്പ്ലിറ്റ് അലോങ് ദി മിഡ് ലൈൻ ആൻഡ് ദ ഹാവ്സ് സ്പ്രെഡ് എപ്പാർട്ട് ടു അലൗ സർജൻസ് ആക്സസ് ടു സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇൻ ദ തൊറാക്സിക് കാവിറ്റി സച്ച് ആസ് ദ തൈമസ് ഹാർട്ട് ആൻഡ് ദ ഗ്രേറ്റ് വെസൽസ് ഓഫ് ദി ഹാർട്ട് അതായത് തൊറാക്സിക് സർജറി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ സ്റ്റേണത്തിൻ്റെ നേരെ മെഡ് ലൈനിൽ നടുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ രണ്ട് ഹാഫ് ആക്കിയിട്ട് നേരെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് രണ്ടിനെയും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യും എപ്പാർട്ട് മൂവ് എപ്പാർട്ട് ഓക്കെ സ്പ്രെഡ് എപ്പാർട്ട് ടു അലൗ ദ സർജൻസ് ആക്സസ് ടു സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇൻ ദ തൊറാക്സിക് കാവിറ്റി അങ്ങനെ ആകുമ്പം സർജൻസിന് വേഗം തൊറാക്സിക് കാവിറ്റീൻ്റെ അകത്തുള്ള എല്ലാ സ്ട്രക്ചേഴ്സും കറക്റ്റായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും തൈമസ് ഹാർട്ട് ആൻഡ് ഗ്രേറ്റ് വെസൽസ് ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് ഇതെല്ലാമാണ് ഇത് തൊറാക്സിക് കാവിറ്റീൻ്റെ അകത്തുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്നിട്ട് സർജറി ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ രണ്ട് ഹാഫ്സ് അതായത് സ്റ്റേണത്തിൻ്റെ രണ്ട് ഹാഫ് രണ്ട് പകുതിയും തമ്മിൽ ഒന്നിച്ച് ഇവർ സ്യൂച്ചർ ചെയ്യും വയർ സ്യൂച്ചർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആഫ്റ്റർ സർജറി ദ ഹാഫ്സ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേണം ആർ ഹെൽഡ് ടുഗദർ വിത്ത് ദ വയർ സ്യൂച്ചേഴ്സ് അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ തൊറാക്സിലെ സ്റ്റേണം എന്ന് പറഞ്ഞ പാർട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് റിപ്സ് നോക്കാം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്ക